नमस्कार मंडली पंडित हेमंत पेंडसे षष्ठी पूर्ति सोहया निमित्ता आज आप सगले रसिक पंडित हेमंत पेंडसे हे चाहते सुरुद मंडली याठिका जमले आहोत या सोहया आनंदोत्सव अपन सहभागी होत आहोत अपने सर्वान मी पेंडसे परिवारतर्फे पेंडसे परिवार मे संपूर्ण परिवार शिष्य मंडली स्नेही मंडली हह आप मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते आज का कार्यक्रम खूब छान है शास्त्रीय संगीत गायका षष्ठी पूर्ति मजे तितकी तोलामोला ती है मध्यंतरापूर्वी भागा मधे दोन गायिकांच शास्त्रीय संगीत ज्यादे अपने ऐका मिल रहा है हेमंत पेंडसे कारकिर्दी विषयी महति देना छोटा छोटा क्लिप्स अपन मगे पड़द्यावरती पहा आहोत आठ आठ दा दा मिनटा अशा छोटा क्लिप्स क्या सत्कार सोहरा होना है क्या पंडित शौनकजी अभिषेकी हे अपल गायन यठिका सादर करना है असा हा भरगत सा छान कार्यक्रम है तो आप सर्वज वे उपस्थित जात मी आप मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते आज हाँ कार्यक्रम पंडित विकासजी कशाकर पंडित सुहासजी व्यास पंडित शौनक अभिषेकी पंडित रामदासजी पड़सुले श्री विलास जावड़ेकर अनेक मान्यवर यठिका उपस्थित है ती मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते मंडली सूर हा शब्द खूब छान है आप नेहम्मीच वो कि एकमेक से सूर जुड़े कि आयुष्य आनंदी होता कि संकट आली तरी सूर जुड़े आती तो रेशमी बंधन तो धागा अतूट आतो कभी ही तुटत नहीं आ पेणसे सर से सूर अनेक जुड़े आज एक आनंदी कुटुंब आनंदी परिवार जो कुछ तो पेणसे आंसर शिष्य परिवार है अं मैं अपने आवर्जन संगावस वाट या सर्व परिवार ठरवल हा आज का षष्ठी पूर्ति सोहरा यठिका करना च निश्चित कार्यक्रम की सुरवत अपन एक क्लिप ने कि चित्रफिति मध्यम कर साधारण एक आठ नौ मिनटा ही फिल्म आल और राधिका तामनकर या व्यासपीठा गाया सुरुआती एक क्लिपिंग
हेमंतपेक्षा मी दहा वर्षांनी मोठी आहे आणि आम्ही सगळे भावंड आहे एकत्र खेळलो आहे वाढलो आहे आणि आम्ही त्याला खेळवलं आहे अगदी लहानपणापासून बघितलं असल्यामुळे त्याचे सगळ्या खट्याळपणा मिसकील सगळं आम्हाला माहिती आहे आणि तेव्हा कसं बाकीची काही व्यवधानं नव्हती टी व्ही नव्हते मीडिया नव्हते काही नव्हतं त्याच्यामुळे घरीच असायचो आम्ही आणि हेमंत शेंडेफळ असल्यामुळे आमच्या सगळ्यांचा लाडका होता तो आणि गोरा घोमटा आणि छान अगदी मस्ती पण इतका करायचा आम्हाला कौतुकच वाटायचं त्याचं मुंबईला गेल्यानंतर तर तिथली गर्दी बघितल्यानंतर आम्हाला तर भीतीच वाटायची एकदा तर तो काय केलं त्यांनी ह्याच्या दुधाच्या गाडीमध्येच जाऊन बसला कोणालाच माहिती नाही हा कुठे गेला त्या गाडीवाल्याने जर चालू केली असती गाडी तर हा कुठल्या कुठे गेला असता पण गाडी चालू केली नव्हती आणि आमच्या लक्षात आलं म्हणून त्याला उतरवलं जीवनाच्या रंग रेखा पाहिलेल्या खूप मी पाहिले पाचवी सवीपासून आम्ही दोघंही बरोबर असायचो शाळेमध्ये हेमंत हा प्रार्थना सांगायला आणि प्रतिज्ञा सांगायला हा कायम सरांचा लाडका म्हणून आमच्या लक्षामध्ये आहे आणि शाळेमध्ये पण एक थोडं खोडकर मुलं जे असतात त्याप्रमाणे आमच्या ग्रुपमध्ये आम्ही सगळे होतो त्याचाही खोडकरपणा त्याच्यामध्ये असायचा म्हणजे जसं की सर शिकवत आहेत आणि आम्ही मात्र ते वयांवरती चौकोन चौकोनचा गेम खेळायचो आणि अशा याच्यातही त्याची तल्लक बुद्धी एवढी होती की सरांनी जर कधी काही प्रश्न विचारला तर त्या चौकोन खेळण्याच्या याच्यामधून सुद्धा तो प्रसंगावधानाने त्याचं उत्तर अगदी व्यवस्थित देत असे त्यामुळे त्यांना सरांना माहिती असूनसुद्धा ते त्याला शिक्षा करू शकत नव्हते साधारण शाळा संपल्यानंतर संध्याकाळचं जेवण झालं की सगळे विद्यार्थी आम्ही मुलं ग्रुपमधले एकत्र कुठल्या तरी गल्लीच्या कट्ट्यावरती येऊन भेटायचो आणि गप्पा मारत बसायचो रात्री साडेआठ सव्वाआठ ते साडेआठ वाजता त्या काळामध्ये आकाशवाणीवरती सगळ्या नॅशनल आर्टिस्टचे गाणी लागायचे आणि तो कार्यक्रम हा न चुकता बघायचा पण सांगायचं कसं मित्रांमध्ये की मला तो कार्यक्रम ऐकायला जायचं आहे मग तो काहीतरी कारण सांगायचा की अरे मला पाणी भरायला जायचं आहे घरी किंवा गा मला गाद्या टाकायच्या आहेत म्हणून आणि आम्हाला काय त्यावेळेस असं वाटायचं की हा अभ्यास करायला घरी जातो आहे त्या आम्हाला कल्पना नव्हती की हा गाणं ऐकायला घरी जातो आहे म्हणून त्याला त्या गाणं ऐकण्यामध्ये नॅशनल आर्टिस्टचं गाणं ऐकण्यामध्ये त्याला इंटरेस्ट असायचा म्हणजे क्रिकेटमध्ये तर आम्ही असं म्हणायचो की तो यायचा त्यावेळेस बॅट फिरवायची हे त्याला माहिती होतं म्हणजे जर कधी आम्ही त्याच्याबद्दल सगळेजण असं म्हणायचो की बसली तर सिक्स नाही तर दांडी फिक्स हेमंताची असं असायचं म्हणजे पण ते समोर असून तो करायचा आऊट झाला तरी त्याला त्याच्यामध्ये कधी वाईट वाटलं नाही इतर जण कसे की आऊट झाले की लगेच भांडायला लागायचे अरे मी हे आऊट नाही आहे किंवा मला चुकून दिलेलं आहे असं भांडायचे त्याचा तसा प्रश्न नव्हता तो गुंतायचा नाही कशामध्ये आणि 
त्यात त्याने खूपच नावलौकिक कमावलेला आहे अत्यंत सुंदर आणि मनाच्या ठाव घेणाऱ्या रचना त्याने केलेल्या आहेत त्याने आणखीन एक त्याचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे कुठलीही नवी चाळ जुजली की तो ती आम्हाला ऐकवायचा आणि गाऊन दाखवायचा आम्ही त्याला विचारायचो अरे कोणाची अरे चाळ छान आहे असं विचारल्यानंतर तो सांगायचा की चाळ माझी आहे हेमंतला त्याच्या भावी आयुष्याकरता मी शुभेच्छा देतो आणि त्याच्या आतून संगीत सेवा आणि संगीत रचना अखंडपणे घडवत ही ईश्वर चरित्र प्रार्थना करतो आणि माझे लांबलेले दोन शब्द संपवतो धन्यवाद क्षितिजा पैल हा निमित्ता ने मी मंजिरी जोशी का उल्लेख करते कि तिने फार सुंदर शब्द लिहले हा गा हेमंत की चाल पुनः एकदा थोड़ा गोरख कल्याण बेस्ड आने लाण है पतिशय अप्रतिम चाल है चाल इतकी गोड होती कि मजा सारे आसुरा पर जरास वाइट वाटने सारे पड़ देखी कार्यक्रम अपने पुढ़ न्याय राधिका तामनकर व्यासपीठा विनंती कर सर्व साथीदार मंडली गुरु से अनेक गुण शिष्य हे उचलत असतात सगळ्यांना सगळंच उचलायला जमत असं नाही पण त्याच्यामध्ये गुरु जर संगीतकार असेल तर संगीतकार होणं ही सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे एक वेळ गाणं थोड्याशा अनुकरणात ना येऊ शकतं पण संगीतकार हे अनुकरणात ना होता येत नाही त्याला अंतस्फूर्तीची पण गरज असते 
आणि तशी स्फूर्ती ज्याच्याजवळ असते त्याच्याकडनं काही वेगळ्या रचना होतात भले हे जाणवतं की हा या घराण्याचा मुलगा आहे जोशींचा मुलगा घारागोरा जाणवतो तसं हा या घराण्याचा मुलगा आहे हे जाणवतं पण तरी देखील ते स्वतंत्र व्यक्तिमत्व असतं ते स्वतंत्र अस्तित्व असतं आणि हेमनजींच्या स्वररचनांमध्ये आता आपण बघितलं की हेच गाणं एखाद्या हिंदी सिनेमामध्ये असते ना ते लोकांनी डोक्यावर घेतलं असतं इतकी उत्तम स्वररचना त्याची होती आपण पुन्हा एकदा हेमनजींना या अशा अप्रतिम रचना त्यांना स्फूर्तात याबद्दल त्यांचं कौतुक करूया आणि मी राधिका तामनकर यांचा आपल्याला परिचय करून देतो तरुण पिढीतली एक आश्वासक शास्त्रीय संगीत गायिका म्हणून त्यांचं नाव आता हळूहळू पुढे येत आहे मूळच्या खरं तर त्या यवतमाळच्या पण पुण्यामध्ये गाणं शिकण्यासाठी म्हणून आल्या आणि एस एन डी टीमधनं एम ए म्युझिक त्या वर्षा वर्गामध्ये पास झाल्या त्यांचं प्राथमिक शिक्षण श्री राजन पातुरकर यांच्याकडे झालं आणि नंतर आजपर्यंतचं सगळं शिक्षण पंडित हेमंत पेंडसे यांच्याकडे चालू आहे दैवदत्त मधुर गळा आणि त्याला अनुरूप लाभलेली बुद्धी हे त्यांचं गाण्यातलं वैशिष्ट्य आहे एक राधा एक मेरा या पंडित हेमंत पेंडसे यांनी स्वरबद्ध केलेल्या रचनांच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्यांनी खूप ठिकाणी मैफली सादर केल्या प्रवास केला या सगळ्या प्रवासामध्ये अनेक मोठी माणसं पंडित हेमंत पेंडसे यांच्यामुळे त्यांच्या जवळ आली त्याच्याबद्दल त्या मनापासून कृतज्ञ असतात उदाहरण द्यायचं तर पंडित शौनक अभिषेकी विदुषी देवकी पंडित विदुषी अर्चनाताई कान्हेरे विदुषी गौरी पाठारे या आणि अशा अनेकांची सहवास अनेकांचा त्यांना लाभला आणि त्यांच्याबरोबर मंचावरती येण्याची संधी मिळाली देवगीताईंकडनं मार्गदर्शनही मिळालं पंडित जितेंद्र अभिषेकी महोत्सवामध्ये सूरसरिता समारोहामध्ये कलानिधी साम गुरुकुल मंगेशी गणी मंगेशीचं मंदिर नारवृक्ष गायन सभा अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी सादरीकरण केलं आहे गजानन बुवा जोशी पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे त्याचबरोबर स्वरवेध स्मृती पुरस्कारही त्यांना मिळालेला आहे महत्त्वाचं म्हणजे भारत सरकारची मान्यता असलेल्या आकाशवाणीच्या बी हाय ग्रेडच्या त्या कलाकार आहेत त्यांचं या स्वरमंचावर आम्ही स्वागत करतो त्यांना आज पेटीची साथ करतायत स्वानंद कुलकर्णी तबल्याची साथ करतायत अभिजित बारटक्के तानपुऱ्याची साथ करतायत तेजस मिस्त्री आणि सुरेंद्र वैद्य मी राधिकाताईंना गाणं सुरू करण्याची विनंती करतो हॅलो नमस्कार इथे उपस्थित सर्व रसिक श्रोते आणि मान्यवर गुरुजनांना माझा मनपूर्वक नमस्कार आजचा हा क्षण माझ्यासाठी खरंच खूप आनंदाचा आहे आज सरांचा वाढदिवस आणि त्यानिमित्ताने होणाऱ्या या कार्यक्रमात मला त्यांनी गाण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सरांचे आणि मधुरा काकूंचे मनापासून आभार मानते माझ्या गायनापूर्वी मी दोन शब्द त्यांच्याविषयी बोलू इच्छिते मी साधारण दोन हजार तेरापासून त्यांच्याकडे गायनाचे धडे घेती आहे अजूनही माझं शिक्षण त्यांच्याकडे चालू आहे आणि या दहा वर्षाच्या प्रवासामध्ये त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक पैलू मी जवळून बघितले अनुभवले उत्तम गायक कलाकार रचनाकार संगीतकार लेखक या सर्वार्थाने ते श्रेष्ठ आहेतच परंतु मला मनापासून भावलेली गोष्ट म्हणजे ते उत्तम व्यक्ती आणि गुरु आहेत त्यांचा वक्तशीरपणा प्रत्येक गोष्टीतला नीटनेटकेपणा त्यांचे सांगीतिक विचार आणि अभिषेकी बुवांनी जे त्यांच्यावर संस्कार केलेत ते आज आम्हा सर्व शिष्यांपर्यंत पोचतायत त्यांच्यामार्फत याचं आम्हाला खूप अभिमान वाटतो आणि खूपच त्याचं म्हणजे मला शब्दात सांगता येणार नाही हा इतका मोठा आनंद आहे आज ते माझे गुरु तर आहेतच परंतु माझं आणि त्यांचं एक मुलीचं आणि वडिलांचं देखील एक छोटं नातं आहे आणि त्या 
हक्काने मी अनेकदा त्यांना काही हट्ट करत असते बालिश हट्ट असतील कदाचित की मला ही बंदिश या रागात करून द्या ना प्लीज मला तराणा हवा आहे दुसऱ्या दिवशी ती रचना झालेली असते अशा अनेक रचना मला जवळून त्यांच्याकडनं शिकायला मिळाल्या अनेक कलाकारांसाठी त्यांनी आत्तापर्यंत काम केलं हे जवळून मला अनुभवायला मिळालं हे माझं खूप मोठं भाग्य आहे माझ्या या आयुष्याच्या प्रवासात जे काही चढ उतार आलेत त्याच्यासाठी ते माझ्या पाठी दोघंही माझे आई वडील म्हणून भक्कम उभे होते आहेत मला त्यांनी अतिशय सुंदर अशी साथ दिली आत्तापर्यंत आणि पुढेही देणार आहेत असंच अजून एक विशेष या निमित्ताने मला सांगावंसं वाटतं की इतकी वर्ष आपल्या शेजारी बसून आपल्या शिष्येला कार्यक्रम करणं त्या कार्यक्रमांमधून मला त्यांनी गाण्याची संधी दिली वारंवार माझ्यावर विश्वास ठेवला ही माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्याबद्दल मी आयुष्यभर त्यांच्या ऋणात राहू इच्छित इतकंच सांगेन की त्यांच्यासारखे गुरु हे प्रत्येक शिष्याला मिळोत आणि त्यांच्यासारखी व्यक्ती ही प्रत्येकाच्या आयुष्यात असली पाहिजे कारण ते पॉझिटिव्हिटीचा खूप मोठा स्रोत आहे असं मला वाटतं त्यांच्या सान्निध्यात राहिल्यानंतर कधीच नैराश्य येऊ शकत नाही इतकंच बोलून माझे दोन शब्द संपवते आणि आज राग गावतीने माझ्या गायनाची सुरुवात करते सर्वप्रथम पंडित रामाश्रय झा यांची विलंबित एकतालातील आस लागी ही बंदिश सादर करते आणि त्यानंतर खास या कार्यक्रमासाठी म्हणून मला सरांनी एक बंदिश बांधली आहे गाव गावती रागात ती मी सादर करते धन्यवाद
छोटा सा अभंग सादर करते सर रचना है
क्या बात है गावती रागानी फार सुंदर सुरुआत आणि त्याची द्रुतलयीतली बंदिश स्वतः पंडित हेमंत पेंडसे यांनी बांधलेली होती अतिशय छान बंदिश सादर या ठिकाणी केली मी आजच्या कलाकारांचा सन्मान करण्यासाठी श्रीमती अनुराधा लेले यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो त्यांनी सर्व कलाकार आणि साथीदारांचा गौरव करावा सौभाग्यवती राधिका तामनकर यांचा प्रथम आपण सन्मान करा त्यानंतर स्वानंद कुलकर्णी हार्मोनियमची साथ करणार आहे यानंतर अभिजित बारे टक्के तबल्याची साथ केली अभिजित बारे टक्के यांनी पखवाजाची साथ केली उद्धव गोळे यांनी टाळांची साथ होती आदित्य आपटे यांची तानपुरा वाजवणाऱ्या दोघांनी यायचं या ठिकाणी तानपुऱ्याची साथ केली होती सोपान मस्के आणि तेजस मिस्त्री धन्यवाद अनुराधा ते मंडळी यानंतर आपण पुढच्या तयारीसाठी एक दोन मिनटं देण्यासाठी म्हणून एक पाच सात मिनटाची पुढची क्लिप या ठिकाणी बघतोय दरम्यानच्या काळामध्ये पुढच्या गाण्याची तयारी होत राहील नमस्कार पंडित हेमंत पेंडसे यांना एकसष्टी निमित्त माझ्या खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा मी त्यांना हेमंतदादा म्हणते आणि खरंच एक अतिशय ऋषीतुल्य असं व्यक्तिमत्व मला नेहमी त्यांच्यात सापडतं कारण का असं खू असे खूप कमी कलाकार आहेत की जे अजूनही साधक या अवस्थेत आहेत आणि त्यापैकीच एक हेमंतदादा आहेत असं मला वाटतं सतत चिंतन मनन मग ते शास्त्रीय संगीतातलं असो उपशास्त्रीय असो त्यांचा नवीन नवीन प्रयोग करण्यामागे कायमच त्यांचा कल आहे आणि ते खूप भावतं मला आणि मुळातच मला असं नेहमी वाटतं की जे शास्त्रीय संगीत गायक असतात ना त्यांना एक उत्तम संधी असते की स्वतःच्या मनातलं प्रतिबिंब ते लोकांसमोर मांडू शकतात आणि जेव्हा ते प्रतिबिंब अतिशय निखळ नितळ स्वच्छ मनाचं असतं ना तेव्हा ते गाणं कुठल्या कुठे असतं आणि त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पंडित हेमंत पेंडसे 
मला नेहमी असं त्यांच्या बोलण्यातून त्यांच्या वागण्यातून जाणवतं की अभिषेकी बुवांकडे ते शिकत असताना जी त्यांची अवस्था होती नी ती आज पण टिकून आहे हे खूप कमी आपल्याला आढळतं आणि जितका त्यांचा निर्मळ स्वभाव आहे तितकंच निर्मळ सुंदर साधं असं गाणं त्याला अलौकिक कल्पकतेची जोड आहे कारण का त्यांनी असंख्य सुंदर रचना आपल्यासमोर मांडल्या आहेत अजूनही ते सतत प्रयोग करत असतात क्लासिकल तर आपल्याला शास्त्रीय संगीत त्यांचं माहितीच आहे की ती छान उच्च दर्जाचं आहे अभिजात आहे आणि तरीसुद्धा अप्रतिम अशा रचना त्यांनी मीराबाईंच्या बांधलेल्या आहेत त्या मी स्वतः गायलेल्या आहेत आणि एक अशी वेगळीच त्यांच्या बुद्धिमत्तेची त्याच्यात झलक असते त्यांचं एक सिग्नेचर असतं प्रत्येक रचनेमध्ये ते मला खूप भावून जातं प्रेक्षकांना प्रचंड भावतं ते त्यामुळे मीरा भजन कसं असावं तर ते साधं सुंदर शब्द पोचवणारं संगीत असावं आणि तरी त्याला त्या संगीतामधली एक अलौकिकता असावी हे सगळं जपत त्यांनी ज्या रचना केल्यात ना त्या खूप मला भावतात आणि माझं खूप भाग्य आहे की त्यांनी मला त्या रचना गाण्यासाठी वारंवार बोलवलं आणि हेमंतदा तुम्हाला उत्तम आरोग्य मिळो तुम्ही असेच छान हसत राहा कायम तुमचे शुभाशीर्वाद सगळ्यांनाच लाभू देत हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना व्यक्त करते नमस्कार हेमंत सर्वप्रथम तुझ्या षष्ठाब्दीपूर्ती निमित्त अभिष्ट चिंतन मला जे आठवतं की पहिल्यांदा तुझा लाईव्ह कॉन्सर्ट मी जो ऐकला तो ऑलमोस्ट तीस वर्षापूर्वी जेव्हा तुला पंडित जसराज गौरव पुरस्कार मिळाला अर्थात मला माहिती आहे की ते तुझी संगीत साधना ही त्याच्या यादी सुरू झाली आणि तुझं अभिजात संगीतावरचं जे प्रेम आहे ते तेव्हापासून आजपर्यंत सतत वृद्धिंगतच होत गेलेलं आहे तुझं गायन अतिशय सौंदर्यपूर्ण आहे आणि ते ॲस्थेटिक्स तुझ्या रचनांमध्ये पण रिफ्लेक्ट होत असतं आणि त्या रचना माझ्याकडून गाऊन घ्यायचा योग आला एका अल्बमसाठी त्यामुळे मला त्याची डायरेक्टच एक्सपिरियन्स मला त्याचा मिळाला तर तू एक उत्तम रचनाकार पण आहेस एक उत्तम गुरु आहेस शिष्यांना अतिशय प्रेमाने विद्यादान करतो आहेस आणि ही सगळी तुझी संगीत साधनं आहे त्याला मधुराची अतिशय समर्थ साथ तुला आजवर मिळालेली आहे मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की ही तुझी संगीत साधना अविरत अशीच सुरू राहावी आणि तुला ईश्वराने निरोगी असं दीर्घायुष्य द्यावं असं मी त्याच्याकडे प्रार्थना करतो तथा असतो राम नाम रस पी जे मन बाम नाम रस पी जे आ राम नाम रस पी जे मन बाम नाम रस पी जे मन बाम नाम रस पी जे पंडित हेमंत पेंडसे पेंडसे काका यांच्याबद्दल किती बोलावे तेवढं कमीच आहे कारण मी जशी पुण्यात आले आणि अनेक अभिषेकी बुवांचे शिष्य काही काही निमित्ताने त्यांच्या मी संपर्कात येत गेले त्यामध्ये पेंडसे काकांची ओळख झाली आणि सर्वात एक चांगली गोष्ट अशी आहे की पेंडसे काकांकडे जेव्हा मी अशी मधून अधून जात राहिले काही काही निमित्ताने जात राहिले तेव्हा त्यांच्या अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या त्यांच्या सांगीतिक विचार त्यांचे किंवा इतर अनेक त्यांच्या संग संगीताची जी काही त्यांची पार्श्वभूमी शास्त्रीय संगीताचं त्यांचं ज्ञान आणि याच्याबद्दल बोलायला मी खूप लहान आहे पण तरीसुद्धा असं वाटतं की त्यांनी बुवांकडनं अनेक गोष्टी जशा अनेक शिष्यांनी घेतल्या तसं त्यांच्याकडे पण त्या भरपूर आलेल्या आहेत गायकी तर आपसुकच आली पण याबरोबरच सगळ्यात एक वेगळी ओळख मला त्यांची अशी जाणवली 
जी अभिषेकी बुवांकडे कडून त्यांच्याकडे अशी संक्रमित झाली असं मला वाटतं डायरेक्ट संक्रमित झाली ती म्हणजे संगीत देण्याचं एक वेगळं कौशल्य आणि मग ते संगीत बंदिशीला देण्याचं असू दे भावगीत असू दे गझल असू दे हिंदी भजन असू दे कुठल्याही प्रकारचं संगीत कुठल्याही प्रकारचा जॉनरमध्ये त्यांनी मला काम केलेलं दिसलं आणि हे करत असताना मी त्यांना विनंती पण केली की काका मला तुमचे अनेक असे वेगळे वेगळे जॉनर्स गायला आवडतील रादर मला मी त्यांना मध्ये एकदा विनंती केली काका माझ्या गळ्याच्या अनुरूप थोडे मला काही सांगा ना तुम्ही केलेल्या रचना तर त्यांनी ही खूप प्रेमाने मला अशा अनेक रचना शिकवल्या आणि त्या मी बाहेर गातही असते काही वेळेला ते सांगतात ही की हे मंजुषा ही मला असं वाटतं की हे तुझ्या गळ्याला पण छान लागेल तू नक्की गा आहे म्हणून ते अगदी आवर्जून शिकवतात मला आणि मलाही ते आवर्जून गायला खूप खूप आवडतं बैंसेगाकांच्या षष्ठब्दीपूर्ती निमित्त त्यांना भरभरून शुभेच्छा त्यांना माझा नमस्कारही आणि त्यांचं हे पुढचं आयुष्यही म्हणजे बैंसेकाका आणि मधुरा काकू या दोघांचंही आयुष्य असंच सांगीतिक जावं आरोग्यपूर्ण जावं आणि त्यांच्याकडून अनेक अजून संगीतरचना आणि त्यांचं गायन ऐकायचा आम्हाला वारंवार योग येवो अशी मी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करते नमस्कार श्री हेमंतजी पेंडसे यांना त्यांच्या एकसष्टाव्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा हेमंतजींच्या गाण्याचा मी जितका चाहता आहे तेवढाच त्यांच्या कॉम्पोजिशनचासुद्धा आहे त्यांनी आजपर्यंत केलेले अनेक कार्यक्रम आमच्याबरोबर हे मला आठवतात बारा वर्षापासून आमचा माझा त्यांचा वैयक्तिक मैत्रीपूर्ण संबंध आहे आणि त्यांच्या गाण्याच्या करिअरला मी फार जवळनं बघत आहे या पुढील त्यांच्या आयुष्यात त्यांना अशीच उत्तरोत्तर भरभराट मिळो त्यांच्यानंतर त्यांचे आरोग्य पूर्ण आणि गाण्यामधली वरचेवर त्यांची प्रगती हो अशी त्यांच्याबद्दल शुभेच्छा देऊन हे माझे दोन शब्द मी संपवतो जे आम्ही नुकतीच दोन गाणी केली त्याच्यापैकी एक ते म्हणजे राम बरवा जे माऊलींचं आहे पण अशा गाण्याला अहिरभैरवमध्ये एक चाल करून आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी एक गंमत खूप छान केली की त्यांनी त्या अहिरभैरवचा जो कोमल ऋषभ असतो तो खूप तंत्र दाखवला आहे म्हणजे जे अहिरभैरवचं एक खास वैशिष्ट्य आहे तो कोमल रे त्यांनी बरोबर उशिरा आणलेला आहे तर त्यामुळे त्यात थोडी ती एक मजा आहे आम्ही या गाण्यामध्ये कोरसचा एक वेगळ्या पद्धतीनं वापर केलेला आहे तो तुम्ही ऐकल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल मंडळी यानंतर पुढच्या गाण्यासाठी म्हणून मी अपर्णाजींना या ठिकाणी येण्याची विनंती करतो आणि त्यांची तयारी होत आहे तोपर्यंत मी त्यांचा परिचय आपल्याला करून देतो अपर्णा गुरव हे ख्यातकीर्त नाव आहे तसं लहानपणी आई वडिलांकडनं खूप प्रोत्साहन मिळालं आणि त्यामुळेच प्रथम गुरु डॉक्टर सुधा पटवर्धन यांच्याकडे जवळपास पंधरा वर्ष त्यांनी एक टाकी अशी ज्याला विद्या म्हणता येईल अशी मिळवली त्यानंतर संगीतालंकार ही पदवी त्यांना अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाची मिळाली आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी विदुषी डॉक्टर वीणा सहस्रबुद्धे आणि डॉक्टर विकासजी कशाळकर यांच्याकडे पुढच्या म्हणजे उच्च शिक्षण गायनाचं ज्याला म्हणता येईल त्याच्यासाठी त्यांनी रियाज केला 
त्यांचं शास्त्रीय संगीतामधलं जे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे अत्यंत तरल तानेवरचे हुकुमत आणि ज्याला काय म्हणता येईल की नेमकेपणाने गाणं ज्याला म्हणता येईल अशा पद्धतीने सर्व वर्तमानपत्रांनी देखील त्या काळामध्ये त्यांचा गौरव केलेला होता भारतातल्या अनेक मान्यवर महोत्सवांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला मी सगळ्या महोत्सवांची नावं मुद्दामच वाचत नाही या ठिकाणी कारण खूप मोठमोठ्या महोत्सवांमधनं त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे अपूर्वाई पूर्वरंग म्हणावं असं सूर्य उगवणारा देश न्यूझीलंडपासून सूर्य मावळणारा देश अमेरिका इथपर्यंत सगळ्या देशांमध्ये त्यांचे परफॉर्मन्सेस झालेले आहेत दौरे झालेले आहेत याखेरीज वीस वर्ष त्या जवळपास विद्यार्थ्यांना घडवत आहेत आणि सर्व माध्यमांमधनं म्हणजे आधुनिक माध्यमांमधनं देखील घडवत आहेत त्यामुळे इतर देशांमधले अगदी पोर्तुग पोर्तुगीज विद्यार्थ्यांपर्यंत त्यांचे विद्यार्थी आहेत त्यांना स्वतःला नॅशनल स्कॉलरशिप मिळालेली आहे त्याचबरोबर एन सी पी एची सुरश्री केसरबाई केरकर स्कॉलरशिप मिळाली आहे गानवर्धनचा तामनकर स्मृती पुरस्कार आहे पंडित रामकृष्ण बुवा वझे पुरस्कार आहे पंडित जितेंद्र अभिषेकी युवा गायक पुरस्कार आहे अशा अनेक पुरस्कारांनी मान्यवर असलेल्या आकाशवाणीच्या बी हाय ही ग्रेड मान्यताप्राप्त असलेल्या अपर्णा गुरव आपल्यासमोर या ठिकाणी येत त्यांचे सहयोगी कलाकार आहेत सुयोग कुंडलकर हार्मोनियमची साथ करत आहेत आणि तबल्याची साथ करत आहेत मिलिंद गोराव मी त्यांना गायन आरंभ करण्याची विनंती करतो नमस्कार खूप वेळेमध्ये जायला नको म्हणून सुयोग तानपुरा मिळवत असतानाच मी थोडस बोलणार आहे सर्वप्रथम हेमंतदांना षष्ठेब्दीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा मी हेमंतदा म्हटल्यामुळे हसतोय खरं म्हणजे तो गेल्या तीस वर्षांची वर्षांपासूनची आमची मैत्री आहे आणि खूप अगदी सुरुवातीपासूनचा काळ मला आठवतो कि खरच मैत्री आम्मी खरच एकमेक एकेरीच हाक मारतो हेमंत दादा मंडल तो हसला खरा मजे पगदी सुरुवती कालापसन जेव आम आम्मी घरगुती स्वरूप दर महा गायला बसायचो हेमंत की ओख खर मे मिलीं मु लग्ना ही आधी जा आणि त्यानंतर तो स्नेह वृद्धिंगत होत राहिला अनेक गोष्टी आम्ही एकमेकांशी सांगीतिक गप्पांमधून एकमेकांच्या गायनवादन ऐकण्यामधून सर्व मित्रमैत्रिणी आम्ही एकत्र जेव्हा जमून काही शिकायचा प्रयत्न करायचो त्या काळापासून आम्ही एकमेकांच्या संगीत प्रवासाचे आणि जीवन प्रवासाचेही साक्षीदार आहोत मधुरा आणि हेमंत हे दोघं मोठ्या भावासारखे भाऊ आणि बहिणी असल्यासारखे आमच्या पाठीशी कायमच उभे होते आणि प्रत्येक प्रसंगाचे ते आमच्या आयुष्यातल्या साक्षीदार आहेत आणि आज मला अतिशय आनंद होतो की आजच्या ह्या महत्त्वाच्या प्रसंगाचाही एक भाग त्यांनी मला करून घेतला जसं सगळ्यांना माहिती आहे की गुणग्राहकता हा त्याचा एक खूप मोठा गुण मला वाटतो म्हणजे उत्तम माणूस उत्तम गुरु आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तर आता आपल्याला माहितीच आहेत पण गुणग्राहक असल्यामुळे अनेक लोकांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने हेरून त्यांना त्यांच्या योग्य काही रचनांची निर्मिती करून आणि प्रत्येकाला संधी देऊन त्यांनी अनेक नवीन नवीन कलाकारसुद्धा पुढे आणले आणि अतिशय सुंदर अशा रचना म्हणजे शास्त्रीय संगीतातल्याही अनेक बंदिशी म्हणजे दोन हजार चारमध्ये गुरुवंदना नावाची पहिली कॅसेट ज्याच्यामध्ये मी त्यां त्यांच्या रचना गायले तर तेव्हापासून हा त्यांचा सगळा प्रवास मी बघत आली आहे आणि अतिशय सुंदर रचना आणि मला असं वाटतं अभिषेकी बुवांच्या संस्कारामधून पण स्वतःच्या पद्धतीने जे संगीत एक बाहेर कलाकार आणत असतो तर त्यांच्या विचारांनी पण अभिषेकी बुवांच्या संस्कारातून आलेलं असं हे स्वतंत्र रचनांचं कौशल्य 
हे त्यांच्या रचनांमध्ये कायमच दिसतं आणि अनेक रचना गाण्याची मला संधी मिळाली अनेक कार्यक्रमांमधून मिळाली आणि एकेका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अनेक बंदिशी आणि अनेक रचना मला शिकता आल्या आज राग मालकांसमधली त्यांची एक रचना मी गाणार आहे या संपूर्ण प्रवासामध्ये आमची मैत्रीण मधुरा हिचाही तितकाच सिंहाचा वाटा आहे अतिशय खंबीरपणे तिने साथ दिलेली आहे हे म्हटलं त्याशिवाय खरंच शक्य नव्हतं सर्व आघाड्या सांभाळून अतिशय निरामय मनाने संगीत साधना त्यांना करता यावी याच्यासाठीचा तिचा पाठिंबा अतिशय अनमोल आहे आणि आजच्या या दिवशी मी हेमंतजींचे ऋण मानू इच्छिते की ह्या पूर्ण प्रवासामध्ये एक मित्र म्हणून जी काय साथ आम्हाला दोघांनाही लाभली आहे ती अशीच कायम राहू दे ऋणात राहायलाच आवडेल आणि पुढच्या जन्मीही असाच एक प्रेमळ मित्र लाभावा अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि उदंड आयुष्य आणि आरोग्य लाभू देत अशीच मनप मनापासून प्रार्थना करते
ಬಾಜೂಲೈ यानंतर हार्मोनियमची साथ करणारे श्रीमान सुयोग कुंडलकर तबल्याची साथ करणारे श्रीमान मिलिंद गुरव तानपुरेचे साथ करणाऱ्या प्राची नारकर धन्यवाद टिळक सर धन्यवाद यानंतर पुढच्या कार्यक्रमाची तयारी होते आहे पण तत्पूर्वी आपण एक मगाचप्रमाणेच 
डिजिटल क्लिप बघूया या ठिकाणी आणि पुढच्या कार्यक्रमाची तयारी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना मी विनंती करतो तिसरी क्लिप हेमंतच्या षष्ठ्याब्दी पूर्तीनिमित्त त्याला मनापासून शुभेच्छा देतो हेमंतचा आणि माझा सहवास किंवा मैत्री म्हणा ती गेली पस्तीस वर्षापासून आहे आम्ही एकत्र खूप कार्यक्रम केले आणि अभिषेकी बुवांकडे मी शहाऐंशी सालापासून रोज रियाजाला जायला लागलो त्यामुळेही हेमंतची जास्त मैत्री आणखीन वाढत गेली हेमंतच्या बाबतीत सांगायचं म्हणजे ज्या ज्या दोन तीन गोष्टी मला अत्यंत भावल्या त्या म्हणजे की गुरुप्रती असलेली श्रद्धा निष्ठा आणि भक्ती याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हेमंत पेंडसे आहेत असं मला अगदी मनापासून नमूद करावं असं वाटतं कारण आयुष्यभर गुरु आज्ञा प्रमाण मानणं हा एक हेमंतचा जो स्वभाव आहे तो त्यांनी आज आजपर्यंत कायम टिकवलेला आहे या त्याच्या या स्वभावामुळेच अभिषेकी बुवांचंही हेमंतवर अतिशय मनापासून प्रेम होतं हे आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे संगीत विद्या मिळवताना जे बुवांना कष्ट पडले ते आपल्या शिष्यांना पडू नये अशी एक तळमळ बुवांची सतत असायची त्यामुळे याचीच जाण ठेवून हेमंतनी आपली संगीत यात्रा अतिशय उत्तमपणे जोपासली आहे दिलेल्या वेळात चांगलं कसं गावं हे सात याचं सातत्य हेमंतकडे मी कायम अनुभवत आलो की समजा अर्धा तासच गायचं आहे तर अर्धा तासात आपली मांडणी कशी असावी ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हेमंत पेंडसे कडनं मी कायम अनुभवलेलं आहे बुवांचा वारसा त्यांनी अत्यंत उत्तमपणे जोपासलेला आहे मला असं वाटतं की अनेक नवन नवीन रचना बंदिश त्यांनी केल्या आहेत नमस्कार आमचे गुरुबंधू हेमंतराव पेंडसे यांच्या षष्ठी पूर्तीनिमित्त त्यांना मी सर्वप्रथम मनापासून शुभेच्छा देतो त्यांना अहोजहो करणं मला जरा कठीण जात कारण अभिषेकी परिवारामधला हेमंत हा तसं पाहिलं तर अभिषेकी बुवांकडे गेल्यानंतरचा माझा पहिला मित्र बुवांकडे नवीन कोणी शिकायला आल्यानंतर त्याला त्या शिष्य परिवारामध्ये सामावून कसं घ्यायचं याचं फार चांगलं तंत्र हे म्हणताला अवगत आहे त्याने कधीच मी शिकायला जायला लागल्यानंतर मला असं वाटत दिलं नाही की तो बाबा नवखा आहेस नवीन आहेस तो नेहमी मला सांभाळून घेत असे समजावून सांगत असे बुवांच्या सर्व तऱ्हेच्या शिकवण्याच्या पद्धती त्यांनी स्वतः अतिशय जवळून अनुभवले असल्यामुळे त्या अनुभवाचा फायदा नवीन येणाऱ्या माझ्यासारख्या शिष्याला खूप महत्वाचा ठरला बुवांकडे शिकताना एक गोष्ट आम्हाला नेहमी जाणवायची की बुवा सहसा कोणाचं खूप कौतुक करतायत असं घडायचं नाही मात्र मैफलीमध्ये बुवांनी वरचा साल लावण्यासाठी हेमंतला सोडलं आणि हेमंतानी वरचा षड्ज लावल्यानंतर बुवांच्या तोंडून येणारी सहज दाद ही हेमंताच्या आवाजाच्या दर्जाविषयी बुवांना अपेक्षित असलेल्या आवाजामधून प्रगट होणाऱ्या भावभावनांविषयी खूप काही सांगून जायची हेमंतच्या या संपूर्ण सांगीतिक कारकिर्दीमध्ये मधुराचा वाटाही तेवढाच महत्वाचा आहे तिच्या भक्कम पाठिंब्यावर केवळ हेमंतच नव्हे तर आम्ही सर्व गुरुबंधू अतिशय नीट गाणं करू शकलो वेळी अवेळी त्याच्या घरी येऊन सर्व गुरुबंधूंना 
पोटभर जेवणाची व्यवस्था करणारी ही हसरी माऊली ही नेहमीच आमच्यासाठी मोठा आधार राहिलेली आहे आज षष्टीच्या निमित्ताने हेमंत एक आयुष्याच्या टप्प्यावर पोचलाय मी त्याला इथून पुढे अधिक सक्रिय अधिक सर्जनशील अधिक उत्तमतेच्या दिशेने जाणार असं सांगित एक आयुष्य लाभो अशी देवाकडे प्रार्थना करतो आणि माझ्या मनापासून शुभेच्छा देतो नादेर तान न तान देर न तान न तान देर न ना देर देर दानी तुम देर 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 दानी तान ना देर तान न तान देर न तान न ना देर तान न तान देर न तान न ना देर तान तुम नादेर तन न तन देर न तन न तन देर न नादेर देर दानी तुम देर 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 दानी तन नादेर तन न तन देर न तन न नादेर तन न तन देर न तन न नादेर तन न तन देर न तन न तन देर न नादेर देर दानी तुम देर 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 दानी तन नादेर तन न तन देर न तन न दी देर त देर न तन न दी देर त देर न तन न दी नमस्कार सर्वप्रथम पंडित हेमंत पेंडसे यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो गेली बरीच वर्ष ज्यांना मी प्रेमाने आणि आदराने पेंडसे काका म्हणतो त्यांचा स्नेह मला मिळतो आहे साधारण अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव सालापासून माझी त्यांची सांगीतिक ओळख झाली म्हणजे मी त्यांचे कार्यक्रम ऐकतच होतो पण त्या दरम्यान आम्ही एक वर्षा ऋतूवर्णांपर बंदिशींचा कार्यक्रम केला होता आणि ज्यात मी काही बंदिशी गायचो तर आमच्या सर्वात आमच्या टीममध्ये सर्वात ज्येष्ठ असे हेमंतदादा होते पण आपल्या ज्येष्ठतेचा विद्येचा वयाचा अनुभवाचं कुठलंही दडपण आमच्यावर येऊ न देता अतिशय सहजपणे ते त्या कार्यक्रमात सहभागी झाले मनहर संगीत सभा आणि क्लब कान्सेनच्या माध्यमातून अनेक संगीतोपयोगी कल्पक उपक्रम ते गेली अनेक वर्ष राबवत आहेत आपला संगीतेतर पेशा सांभाळून त्यांनी आपलं संगीत जोपासलं आणि निवृत्तीनंतर आता पूर्ण वेळ संगीतात त्यांनी झोकून दिल्यानंतर मला वाटतं त्यांच्यातला एक सुप्त संगीतकार अतिशय प्रबळपणे पुढे आला आणि त्यानंतर अनेक प्रोजेक्ट्स त्यांनी आजपर्यंत निर्माण केलेले आहेत आणि मला खात्री की याही पुढे ते तयार करतील
एक संगतकार म्हणून मला कायमच म्हणजे हार्मोनियमची साथ करताना पेंडसेखकांबरोबर कायमच हा अनुभव आहे की अतिशय विशुद्ध रागरूप जे अभिषेकी बुवांचं वैशिष्ट्य होतं की रागरूप मांडताना त्या रागरूपाला रागाच्या तंत्राला कुठेही धक्का न देता त्याचं सादरीकरण करणं आणि रागाचं जे बीजरूप आहे बंदिश त्या बंदिशींना कुठेही धक्का न लावता ती सादर करणं हे त्यांचं अतिशय मोठं वैशिष्ट्य आहे असं मला वाटतं तसंच आपल्या संगतकारांबरोबर ते कायमच अतिशय काळजी घेऊन वागत असतात वावरत असतात त्यांच्या सर्व सोयी पूर्ण झाल्या आहेत की नाही त्यांना म्हणजे तो अगदी मानधनाचा विषय असो त्यांचं ट्रॅव्हलिंग असो सर्व प्रकारचं सोयी ज्या असतील त्या योग्य झाल्या आहेत की नाही हे पाहण्यातही ते अतिशय दक्ष असतात त्यामुळे एक कलाकार म्हणून तसंच एक संगीताचा विद्यार्थी म्हणून आणि एक श्रोता म्हणून अशा तीन भूमिकांमधनं मी पेंडसेकाकांकडे सतत बघत असतो आणि त्यातून मला अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात म्हणूनच मी म्हणलं की मी जरी त्यांना आदर आणि पेंडसे काका म्हणत असलो तरी एक वडीलधारे मित्र ह्या नात्याने ते मला खूप जवळचे आहेत